Okey, tadi kita dah tengok macam mana air tu ditarik daripada uh, xylem naik ke daun. Now kita nak tengok pula siapa pula yang tolak air tadi naik ke atas. Okey, so kena ada pulling and pushing force barulah pokok, uh, air tadi dapat naik to the rest of the part of the body. Itu yang dipanggil root pressure to ensure the pushing, pushing xylem. So the the one akan provide pushing force. Tetapi untuk root pressure ni dia hanya ada dekat pokok-pokok yang kecil. Sebab um, pressure dia taklah kuat sangat, you know. Taklah terlalu kuat that uh, air tadi memang boleh tolak di atas. Tak sangat. Dia hanya untuk pokok yang kecil herbaceous plant. Tetapi untuk pokok macam pokok durian, pokok rambutan, semua tu memang dia akan bergantung entirely on transpiration, cohesion, tension, mechanism. Root pressure tu tidak memainkan peranan yang signifikan lah. Okay, disebabkan terlalu besar. Okay, pressure tu tak terlalu effect dekat dia punya the size of the tree. Okay. First, um, apa yang berlaku ialah macam manakah dia proses? The first thing is that at night akan ada low ataupun no transpiration. Bila low ataupun no transpiration maksudnya tidak ada pulling force. So, pada masa yang sama root cells dia akan pump ataupun secara aktif transport dia akan pump ions into the xylem. Bila dia pump ions ke dalam xylem, apa yang berlaku dalam xylem tadi akan ada high dengan concentration of solute. Bila high concentration of solute, maksudnya sekarang uh, the water potential of the xylem sangat-sangat rendah. H2O punya the water potential in xylem adalah rendah. Bila water potential of the xylem rendah, apa berlaku? Water pula dia akan diffuse from the higher water potential to the lower water potential. Dekat surrounding cell or let's say epidermis of the cell ada higher water potential. Jadi, uh, water dia akan move from the epidermis mass from the surrounding cell masuk ke dalam xylem. Bukan saja dekat epidermis tapi dekat surrounding cell tadi dia akan all akan, air akan masuk ke dalam xylem. So, dia akan provide pressure. Akan ada tekanan yang tinggi di dalam uh, hasil daripada the water yang diffuse in tadi. The surrounding cells such as cortex cells have higher water potential. As a result, water akan flows into the xylem, xylem from the surrounding cells. Lots of diffusing water akan generate root pressure in the xylem which is dia akan push, dia akan menyebabkan um, sebab ni berlaku kat akar kan, bila banyak air masuk dekat bawah, so dia akan tolak daripada bawah naik ke atas. Itu yang dikatakan root pressure. Generates root pressure in the xylem which is a push in the xylem set. Water is push up to the xylem. Tetapi as I said, okay, dia hanya significant in a small herbaceous plant di mana rates of transpiration are low. Tetapi untuk big of a tree, untuk pokok yang besar, contohnya macam pokok durian, tak boleh because they are too big. Memang dia akan rely on entirely on transpiration, cohesion tension mechanisms. Okay, because the root pressure is too small. That's why uh, untuk pokok yang kecil, so root pressure is more significant lah. Root pressure in small plants can push water all with all the way up to the stem and a first drop of the water, and this is called gustation lah. Okay, hanya dekat sini fikir dekat pokok yang kecil. Okay, pokok yang besar memang rely on a transpiration due to the size tu memang uh, the significant of the root pressure tu taklah significant sangat. Okay. Itu adalah air. We have seen macam yang air tadi ditransport dalam zalim melalui uh, transpiration, cohesion, tension mechanism ataupun transpiration, cohesion, adhesion mechanism pun kita terima. The second one adalah the root pressure. Okay, yang hanya signifikan dekat pokok-pokok yang kecil. Now kita nak tengok pula macam mana ions diartik ke dalam plant. Okay. So basically untuk ions, ion tu memang banyak di dalam tanah. Okay. Uh, basically tanah awak tu memanglah segalanya ada sebab adanya decomposition kan. So ion pun ada dalam tanah. So basically dalam uh, soil, ions adalah high. Okay. Sekiranya dia ada dua, dia ada dua uh, mechanism. Sekiranya dalam soil, soil ions concentration is high, dalam root pula ion concentration is low, apa berlaku? Ion tadi dia akan masuk secara passively dalam the root. But sekiranya apa yang berlaku, sekiranya soil pula ada ada ion, ion dalam soil tu adalah low berbanding dengan root which is has higher ion concentration, apa yang berlaku? Ion tadi still kena dibawa masuk. Tetapi from low to the high from low concentration to the higher water potential dia higher water high higher concentration sorry saya dah penat basically nak record ni so 
basically dia akan masuk secara active transport. Okay. That's why dia kata minerals ion, uh, mineral ions akan enter the root of the cell. Sama ada passively. Sekiranya the concentration of ion is greater dalam soil compared to the root. Dan dia akan enter actively sekiranya the concentration of ions in the root cell is higher than the uh, root hair cell. So, dia akan enter through the active transport. Okay. One, bila dia masuk dalam root hair cell, once inside the root hair cell, mineral ion tadi dia akan move, dengan, dia akan dibawa sekali dengan air lah. So, sebab dia akan dissolve in the water. So, dia akan um, dissolve secara apoplastic and symplastic pathway saja. Dia tidak akan dissolve dengan apa dengan vacuola pathway. Dia akan masuk uh, in between the cell wall secara simplastik, uh, apoplastik ataupun dia akan move across the cytoplasm secara simplastik pathway. Cuma again at endodermis, apa yang berlaku disebabkan adanya Casparian Street, okay, uh, dia pun sama juga. Dia akan enter secara simplastik dan juga apoplastik pathway. Dan pentingnya Casparian Street ialah, inilah kepentingan dia sebab dia akan memastikan hanya selected, hanya ion yang terpilih dan ion yang dissolve in water saja yang akan pass uh, through the endodermis. Okay, dia akan pass through endodermis lah. Dan bila dia masuk ke dalam steel, bila tadi ion tadi dah masuk ke dalam steel, means that dalam ni dah ada ion, apa yang berlaku ialah uh, Casparian strip tadi dia akan prevent ion tadi terkeluar balik ke dalam soil. So, this is to prevent the leaking of the ions back into the soil. Okay. Once in the xylem, dia akan carry out. Bila dah masuk dalam xylem, dia akan dibawa naik atas sekali dengan secara transpirational pool lah. Okay. Itu adalah cara ion dibawa masuk ke dalam uh, xylem melalui apoplastik dan juga simplastic pathway. Dan Casparian strip tadi dia akan prevent the backflow of the ions so that ion tadi memang dia akan retain di dalam uh, steel dan masuk ke dalam xylem lah. Okay, itu adalah uh, xylem. Now, uh, bila kata pasal xylem, means that dia akan transport water and ion. Macam mana pula? Uh, itu adalah xylem. Now, kita dah settle dengan xylem. Kemudian kita nak tengok the second um, big vascular, the second component of the vascular system of the plant, iaitu phloem. Phloem kita tahu, phloem dia akan carry, basically dia akan carry food. Okay. Apa food plan ni? Basically, dia akan carry glucose lah. Dia akan carry glucose, hormones, okay. Dan sebagainya. Selain daripada water and ion, dia akan carry melalui zyl, flower. Okay. Now, kita nak tengok lah pula macam mana how the transport in flower akan berlaku. So, basically, dalam flower tissue, dia akan melibatkan translocation. Tidak ada transpirational uh, Adhesion, cohesion tak ada eh. Ia hanya melibatkan translokasi daripada satu sel kepada another sel yang lain. Okay. Dan dia melibatkan transport of organic substance such as soluble product and some plants hormone. Soluble product contohnya adalah uh, glukos lah. Glukos kan sangat, uh, glukos kan dia uh, soluble. Yang tak soluble adalah starch. Bila dia tukar kepada starch, starch ni insoluble. Okay. Selulose pun insoluble. Kalau selulose tu soluble, awak bancuh daun. Daun tu larut. Sekarang ni awak bancuh daun. Daun tu larut ke tak? Takkan disebabkan um, selulose adalah insoluble. Translocation is carried out into the vascular tissue known as the phloem. Dan macam mana caranya uh, kalau tadi um, water tadi dia akan move through the xylem via uh, transpirational cohesion tension type, uh, mechanism for this substance to be transported, to be translocated in the flower, dia akan ada satu uh, hypothesis yang dipanggil pressure flow hypothesis. Dia akan use to explain transport in the flower. Okay, inilah dalam flower. Pressure P, ingat P, ingat flower. Pressure, from P pressure, P flower. Okay. The concept is that ini adalah konsep asas. Dia akan melibatkan tiga perkara. Okay. Flowum tadi dia akan translocate dia punya sap. Okay. Dia punya cecair yang terdiri daripada fluid dan juga substances daripada sugar source to the sugar sinks. Now kita nak tengok in term of production of glucose. Okay. Sugar source ni dekat mana? Dekat daun lah. Okay. Daun yang akan menghasilkan sugar melalui proses Calvin cycle. 
So basically sugar source adalah site for photosynthesis. Contohnya plants organ iaitu leaf that produces sugar contohnya sucrose by sorry by photosynthesis ataupun hasil daripada breakdown of starch pada glucose. Itu adalah sugar source. You ingat daun saja sebab dia menghasilkan sugar. Kemudian kita juga akan ada this phloem sap daripada sugar source yang akan masuk ke dalam phloem. Now this liquid we call phloem sap yang akan konten, apakah kontennya akan ada sugar dan juga hormon dan juga amino acids. Okay, all the other things selain daripada water itu adalah sugar, itu adalah dia panggil phloem sap. Sugar, hormon dan phloem. Basically yang besar-besar ni semua masuk dalam phloem. Itu adalah phloem sap. Kemudian daripada uh, sugar daripada sugar source dia akan pergi ke sink. Sink basically tempat di mana this um, substance akan digunakan ataupun disimpan. Okay. Sugar sink adalah plants organ that consume ataupun dia akan store the sugar. Contohnya dalam akar ataupun any site that require sugar, mineral dan juga hormon. Tempat di mana ia diperlukan ataupun disimpan dipanggil sink. Sinki. Simpan. Okay, sugar source tempat ia dihasilkan. Okay. Now, macam manakah this pressure flow hypothesis in the flow worm is explained? Okay. So, basically awak kena ingat eh bahawa tempat di mana berlakunya photosynthesis adalah daun. If let's say ini adalah daun, okay, dekat dalam daun tadi akan ada sel. Okay. First adalah leaf tadi, dia akan source tadi, dia akan carry out photosynthesis and produce sugar. Contohnya kat sucrose. Melalui proses Calvin cycle, okay? Like independent reaction. Calvin cycle akan menghasilkan sucrose, okay? Kemudian sucrose tadi dia akan dipam masuk ke dalam companion cell, okay? Melalui active transport. That's why dia kata pam. Kenapa pam? Because the concentration of sucrose dalam companion cell adalah sangat tinggi berbanding dengan the sucrose. That's why from a higher, from the lower concentration to the higher concentration, you can active transport. So, dia akan pump into the companion cells. Okay. Kemudian daripada companion cell juga dia akan pump masuk ke dalam sieve tube. Akan ada dua proses active transport. From sucrose to companion cell and from companion cell to the sieve tube juga dia akan di sucrose dia akan pump via active transport. Kemudian bila dia dipam masuk ke dalam um, ke dalam sieve tube yang berdekatan dengan companion cell dekat sugar source, apa yang berlaku akan adanya accumulation of this sugar source. Bila ada accumulation means that accumulation of sucrose. Sucrose itu adalah substrate ataupun solute means that akan ada higher con high concentration of solute. Bila ada high concentration of solute, apa berlaku dekat water potential? Water potential akan reduce water potential. Jadi, means that this area become hypertonic kepada xylem yang bersebelahan dengan this flower. Xylem kan memang bawa air. Automatic xylem dekat sebelah ni memang ada higher water potential. Bila ada higher water potential, means that water from xylem tadi, dia akan diffuses from the xylem masuk ke dalam flower itu tadi. Means that water from hypotonic environment which is dalam uh, xylem tadi, dia akan diffuse into the area of the flow worm tadi which, had, which is hypotonic. Tetapi you kena faham eh, area yang hypotonic itu adalah dekat sugar source sebab um, dia akan menghasilkan sucrose. Okay? Air tadi akan diffuses from the xylem which is hypotonic masuk ke dalam uh, flow worm which is hypotonic via osmosis. Faham eh? Dekat this part. Kemudian apa yang berlaku? 